हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल नॉलेज तो आज के हमारा डिप्लोमा थार्ड सेम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स देर जो डिसी मेशन एंड ट्रांसफर्मार टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर डिसेम्बर मान्थ एक्साम हो तो से ही कोश्चिन पेपारे एम सी की कोश्चिन नहीं आज के आलोचना करब तो चलो देखे ना जा ग्रुप ओ ए वन नम्बर कोश्चिन इन हुईच अब द फलोईंग डिस जेनारेटर द भैल्यू अफ ए आर्मेचार कारेंट इज इक्ुअल टू द फिल्ड कारेंट फिल्ड कारेंटर साथे आर्मेचार कारेंटर भैल्यू कख सेम है इक्ुअल है एट कौन टाइप डिसि जेनारेटर से तो ये अपशन आज है शांट जेनारेटर शांट जेनारेटर है ना शांट मान से पैराल ही था सीज जेनारेटर सीज जेनारेटर है सेपारेटलि एक्साइटेड डिसि जेनारेटर है ना और डी नम्बर तो है ना तो वन नम्बर कोश्चिन्नर जो बी नम्बर अपशन है रईट कारण सीज जेनारेटारे हमारे अनलि जो आर्मिचार कारेंट और फिल्ड कारेंट तरह भैल्यूटा सेम थे टू नम्बर कोश्चिन ए बेल्ट ड्राइव एंड कम क्यूमिलेटिव कम्पाउंड डिसि जेनारेटर इज डिवरिंग पावर टू डिसि मेन इफ द बेल्ट स्नैप द मेशन उइल रान एज जो हमारे डिसि जेनारेटर क्यूमिलेटिव कम्पाउंड जो ड्राइव कर मैं से ही कनेक्शन तो से ही रेसपेक्टे जो डिसि मेन सप्लाई से जो पावर देवा तरह बेल्ट जो लागान था मेशन से रान कराए जो से मेशन रेसपेक्टे से रान सेटार क्यूमिलेटिव कम्पाउंड मोटर इन सेम डेक्शन से ही क्यूमिलेटिव कम्पाउंड मोटर जो बेल्ट देा है तक सेम डेक्शने क्यों रोटेट कर क्योंकि डिफारेंसियलि कम्पाउंड मोटरे क्योंकि आलदा रकम घरे से ही टू नम्बर कोश्चिन्नर जो ए नम्बर अपशन है रईट थ्री नम्बर कोश्चिन भोल्टेज रेगुलेशन अफ ए ट्रांसफर्मार एट भोल फुल लोड जो फुल लोडे जो हमारे को ट्रांसफर्मारे भोल्टेज रेगुलेशन है तो जिरो पॉइंट एट पावर फैक्टर लैगिंग उइथ टू पॉइंट सिक्स पार्सेंट द भोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड जिरो पॉइंट एट पावर फैक्टर लिडिंग इज माइनस वन पार्सेंट दें जिरो भोल्टेज रेगुलेशन उइल अकार एट एवं एट फर्मुला आज ट्रांसफर्मारे भोल्टेज रेगुलेशन से ही रेसपेक्टे जो कैलकुलेशन करब तक से पा एर एनसार्ट थ्री नम्बर कोश्चिन्नर जो सी नम्बर अपशन है रईट जिरो पॉइंट नाइनटी फाइव लिडिंग फोर नम्बर कोश्चिन ए टेन के भि ए फोर सिंगल फेज ट्रांसफर्मार उथ वन टेन पार्सेंट लिकेज इम्पिडेंस ड्रस ए स्टेडि शर्ट सार्किट लाइन कारेंट अफ जो हम ट्रांसफर्मार क्षेत्र में मैथ बोल से क्षेत्र में जो शर्ट सार्किट कारेंट मान लाइन कारेंट से इक्ुअल टू है फुल लोड कारेंट डिवाइडेड बार्सेंटेज अफ इम्पिडेंस ठीक है तो पार्सेंटेज अफ इम्पिडेंस हमारे टेन आ टेन पार्सेंट मान जिरो पॉइंट वन ठीक है तो जिरो पॉइंट वन हार कारण ये डिवाइड करब तो फुल लोड कारेंट बेर करते हैं तो फुल लोड कारेंट आप क्यों बेर करब ट्रांसफर्मारे जो पावर रेटिंग जो हायर प्राइमरि रेटिंग जो भोल्टेज से डिवाइड कर दी क्योंकि से खान पे जाब जमन टेन के भि ए डिवाइडेड बै फोर हंड्रेड कर ले पे जा फुल लोड कारेंट तो फुल लोड कारेंट जो आप जिरो पॉइंट वन मैंने पार्सेंटेज इम्पिडेंस मैं लिकेज इम्पिडेंस जो बद देव तक से क्षेत्र में अन्सार्ट टू फिफ्टी एमपियर तो फोन नम्बर कोश्चिन्नर जो सी नम्बर अपशन है रईट फाइव नम्बर कोश्चिन द स्टार्टार आर रिक्वयार्ड टू हमें सकले ही जी स्टार्टार क्या करा है स्टार्टार मेनलि स्टार्टिंग द मोटर एंड रिड्यूसिंग द स्टार्टिंग कारेंट एंड प्रोटेक्ट फ्रम दार भोल्टेज एंड आंडार भोल्टेज ठीक है तो ये स्टार्टिंग अपशन आखने स्टार्ट ए मोटर एट तो ही बी नम्बर बोले प्रोटेक्ट द मोटर फ्रम एनी फल्ट फल्ट तो से प्रोटेक्ट कर ही कारण आंडार भोल्टेज एंड ओभार भोल्टेज के प्रोटेक्ट कर तो सी नम्बर अपशन बोथ ए एंड बी तो सी नम्बर अपशन रईट है फाइव नम्बर कोश्चिन्नर जन सिक्स नम्बर ए सींगल पेज ट्रांसफर्मार हेज़ रेटिंग अफ फिफ्टीन के भि ए सिक्स हंड्रेड भोल्ट बै वन टोटी भोल्ट इट इज रेकमेंडेड एज एन अटो ट्रांसफर्मार टू सब टोटी भोल्ट फ्रम सिक्स हंड्रेड भोल्ट प्राइमरि सोर्स द मैक्सिमाम लोड इट कैन भी सप्लाई इज जो हमारे एखे एक मैथ देवे से क्षेत्र में एक फर्मुला आज है जो हमारे जो अटो ट्रांसफर्मार ठीक है तो अटो ट्रांसफर्मारे जो सप्लाई निच्च से सिक्स हंड्रेड भोल्ट सेभन टोटी भोल्ट तो सिक्स हंड्रेड सेभन टोटी थे बद देव जेहतु से खान प्राइमरि सोर्स हिसाब से यूज करो तो से खान कत पे जा वन टोटी भोल्ट तो वन टोटी भोल्ट डिवाइडेड बार फर्मुला आज से प्राइमरि फिफ्टीन के भी ए प्ला इंटू वन टोटी डिवाइडेड बन प्लस हमें जो सिक्स हंड्रेड भोल्ट से जो करब से क्षेत्र में फर्मुला जो देव से ही क्षेत्र में जो एनसार्ट पा एक्जैक्ट भैल्यूट है यटीन के भि ए ठीक है तो यटीन के भि है सिक्स नम्बर कोश्चिन्नर जो डी नम्बर अपशन है रईट तो सेभन नम्बर कोश्चिन ए डिसि शांट जेनारेटर हेज ए इंडिउस भोल्टेज अफ वन टोटी सेभन भोल्ट अन फुल लोड इट्स टार्मिनल भोल्टेज इज वन टोटी भोल्ट इफ द भैल्यू अफ ए आर्मेचार रेजिस्टेंस इज जिरो पॉइंट टू इन टू ओ होम एंड आर्मेचार कारेंट इज तो आर्मेचार कारेंट आप फर्मुला जी डिसि शांट जेनारेटारे से हे तो भि प्लस आई ए आर ए इक्ुअल टू इम एफ 
তো ইএমএফ এর এখানে ফর্মুলা সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাব এখানে যে এক্স্যাক্ট আমাদের আর্মেচার কারেন্টটা কত হবে এক্স্যাক্ট আমাদের আর্মেচার কারেন্ট হবে 35 অ্যাম্পিয়ার আমাদের যেখানে আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স আছে সেই ফর্মুলাটা যখন বসাবো তো আর্মেচার কারেন্ট ওখান থেকে আই এর ভ্যালু আমরা পেয়ে যাব তো সেটা 35 অ্যাম্পিয়ার হবে তো 7 নাম্বার কোশ্চেনের জন্য বি নাম্বার অপশনটা রাইট 8 নাম্বার ইফ দ্য স্পিড অফ এ ডিসি মোটর ইনক্রিজেস উইথ লোড টর্ক যখন সেটা কোন টাইপের মোটর হবে এটা অনলি পসিবল ফর ডিফারেন্সিয়ালি কম্পাউন্ড মোটরের ক্ষেত্রে পসিবল লোড টর্ক স্পিডের সাথে ইনক্রিজ করে ঠিক আছে তো সেটা এইট নাম্বার কোশ্চেনের জন্য সি নাম্বার অপশানটা রাইট হবে নাইন নাম্বার কোশ্চিন তোমাদের একটা ম্যাথ দিয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের তো এখানে বলেছে ইফ দ্য অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ অফ এ সার্টেন ট্রান্সফর্মার ইজ ইনক্রিজ বাই ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি ইজ রিডিউস প্লা টু ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাজুমিং দ্যাট ম্যাগনেটিক সার্কিট রিমিন আনসাচুরেটেড অ্যান্ড দ্য ম্যাক্সিমাম কোর প্লাক্স ডেন্সিটি উইল কত হতে পারে তো তোমাদের এখানে ম্যাথটা খুবই সিম্পল দিয়েছে তো এখানে প্রথমে তোমাদের অ্যাজুম করে নিতে হবে যে ইনক্রিজ করছে ট্রান্সফর্মারের যেটা অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ আমরা ওয়ান ধরে নেব তো ওয়ান প্লাস ফিফটি পার্সেন্ট আমাদের ইনক্রিজ হচ্ছে তো ফিফটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হয় তো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে দেড় ভোল্ট আর যখন আমাদের হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি রিডিউস হচ্ছে তো ফ্রিকুয়েন্সিও আমাদের ধরে নেব ওয়ান মাইনাস হচ্ছে যেহেতু রিডিউস তো মাইনাস ফিফটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড তাহলে ওখান থেকে আমরা পেয়ে যাব জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তো এবারে ফর্মুলা আছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি সেটা ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল টু দ্য ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই ফ্রিকুয়েন্সি তো ফ্রিকুয়েন্সির সাথে ইনভার্সিল প্রপোশনাল ভোল্টেজের সঙ্গে ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল তো সেখানে আমরা ফর্মুলা বসে দিলে ভোল্টেজের ভ্যালু দেড় ভোল্ট আর ফ্রিকুয়েন্সি ভ্যালু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট সেটা যখন আমরা করব এক্স্যাক্ট ভ্যালু আমরা পাবো থ্রি ইন্টু আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সি তো তিন গুণ হচ্ছে তো সেই জন্য আমাদের অরিজিনাল ভ্যালুর সঙ্গে তিন গুণ হওয়ার কারণে আমাদের নাইন নাম্বার কোশ্চেনের জন্য আমাদের এ নাম্বার অপশানটা রাইট রাইট হবে চেঞ্জ টু থ্রি টাইমস অফ দ্য অরিজিনাল ভ্যালু তিন গুণ অরিজিনাল ভ্যালুর সঙ্গে চেঞ্জ হতে পারবে তো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো টেন নাম্বার কোশ্চিন ইন্টারপোলস আর ইউজ টু ইন্টারপোলস কেন ইউজ করা হয় ইন্টারপোল ইউজ করার কারণ হচ্ছে আমাদের বেটার কমিউটেশান মেথডটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি এই ইন্টারপোলের মাধ্যমে ইন্টারপোল হচ্ছে ফিল্ড পোলের মিডিলে আমাদের একটা পোল দেওয়া হয় সেটাকে বলা ইন্টারপোল ইন্টারপোল মানে মিডিলে তো এই কারণে আমাদের টেন নাম্বার কোশ্চেনের জন্য এ নাম্বার অপশানটা রাইট বেটার কমিউটেশানের জন্যই আমরা কিন্তু ইন্টারপোল ইউজ করি ইলেভেন নাম্বার দ্য এফেক্ট অফ আর্মেচার রিয়াকশান উইল আর্মেচার রিয়াকশানের কী কী কারণে এফেক্ট হতে পারে সেটা ডিম্যাগনেটাইজ দ্য ফিল্ড এম এম এফ ফিল্ড এম এম এফ ডিম্যাগনেটাইজ হওয়ার কারণে মানে ম্যাগনেটিক এফেক্ট ধীরে ধীরে ছাড়ার কারণে ম্যাগনেটাইজ দ্য ফিল্ড এম এম এফ ফিল্ড এম এম এফ ম্যাগনেটাইজ হওয়ার কার পরে এবং ক্রস ম্যাগনেটাইজিং ঠিক আছে ক্রস ম্যাগনেটাইজিংয়ে হওয়ার কারণে হতে পারে তো সেই জন্য ইলেভেন নাম্বার কোশ্চেনের জন্য ডি নাম্বার অপশান রাইট হবে অল অফ দিস টুয়েলভ নাম্বার টু ট্রান্সফর্মার অফ ডিফারেন্ট কেভি রেটিং ওয়ার্কিং ইন প্যারালাল শেয়ার দ্য লোড ইন প্রপোশনাল টু দিয়ার রেটিং হোয়েন দিয়ার এখানে কিছু তোমাদের অপশান দিয়েছে তার রেসপেক্টে তোমাদের অ্যান্সার করতে তোমাদের এখানে অপশান দিয়েছে পার ইউনিট লিকেজ ইম্পিরিয়েন্স অন দ্য সেম কেভিএ বেস আর ইকুয়াল পার ইউনিট লিকেজ ইম্পিরিয়েন্স বেসড অন দিয়ার রেসপেক্টিভ কেভিএ রেটিং আর ইকুয়াল ওহোমিক ভ্যালুস অফ লিকেজ ইম্পিরিয়েন্স আর ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু দ্য রেটিং অ্যান্ড ওহোমিক ভ্যালুস অফ ম্যাগনেটাইজিং রিয়াক্টেন্স আর সেম তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে অপশানগুলো বলেছে এই অপশানগুলোর মধ্যে প্রথম অপশানটা হবে না সেকেন্ড অপশানটা হবে তার কারণ পার ইউনিট ইলিকেজ ইম্পিডেন্স বেসড অন দিয়ার রেসপেক্টিভ কেভি আর ইকুয়াল মানে আমাদের ভোল্টেজের যে রেটিং সেটা ইউনিট ইম্পিডেন্সের রেসপেক্টে সেম হওয়া দরকার কারণ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ডি ডিফারেন্ট টাইপস যদি হয় তাহলে সেখানে শর্ট সার্কিট হওয়ার চান্সেস থাকতে পারে এবং থ্রি নাম্বার কোশ্চিনটা হওয়ার দরকার কারণ ওহোমিক ভ্যালু যেটা আমাদের লিকেজ ইম্পিডেন্স সেটা ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু দিয়ার রেটিং সেটা রেটিংয়ের রেসপেক্টে তার যে রেজিস্ট্যান্স সেটা হাইলি প্রপার্টি না হলে সেখানে শর্ট সার্কিট হওয়ার চান্সেস থাকতে পারে ড্যামেজ হতে পারে সেই জন্য ডিফারেন্ট কেভি রেটিংয়ের যখন প্যারাল অপারেশন করা হয় তখন এগুলো আমাদের শুড বি মেনটেন করতে হয় মানে এগুলো দেখতে হয় এবং চার নম্বর একটা হবে না কারণ এটা রিকেজ রিয়াক্টেন্স সেম বলেছে কখনোই সেম হওয়া যাবে না তো সেই জন্য টু নম্বর এবং থ্রি নম্বর অপশানটা রাইট হবে সেই জন্য আমাদের বি নম্বর অপশানটা রাইট টু অ্যান্ড থ্রি টুয়েলভ থার্টিন নম্বর কোশ্চিন এ ফোরটি কেভি এ ট্রান্সফর্মার হ্যার কোর লস অফ ফোর হান্ড্রেড ওয়াট অ্যান্ড ফুল লোড কপার লস এইট হান্ড্রেড ওয়াট দ্য প্রপোশনাল অফ ফুল লোড অ্যাট ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি তো ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সির এখানে ফর্মুলা আমরা বলতে পারি যেখানে
তো আমাদের অলওয়েজ যখন ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে দেখা হবে পায়ার ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে যখন কম্পেয়ার করা হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেখানে লো পার্সেন্টেজ ইম্পিডেন্স অ্যান্ড হাই আইস্কর লস টু কোর লস রেশিও থাকে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মারে ট্রান্সফর্মারে কী হয় পাওয়ার ট্রান্সফর্মারে হাই পার্সেন্টেজ ইম্পিডেন্স এবং লো আইস্কর আর কোর লস রেশিও হয় সেটা হচ্ছে এ নম্বর আনসার হবে ফোরটিন নম্বর কোশ্চিনের জন্য ফিফটিন নম্বর স্কট কানেক্টেড ট্রান্সফর্মার ক্যান কনভার্ট স্কট কানেক্টেড ট্রান্সফর্মার কী কনভার্ট করে থ্রি ফেজ থেকে টু ফেজ কনভার্সন করা যায় টু ফেজ থেকে থ্রি ফেজ কনভার্সন করা যায় সেই জন্য আমাদের এখানে অপশন অনুযায়ী আমাদের সি নম্বর অপশানটা রাইট হবে বোথ এ অ্যান্ড বি তো এই ফিফটিনটা কোশ্চিন তোমরা দেখে নাও এবং তোমরা বুঝতে পারবে যে কোনগুলো ঠিক করেছো এবং কোনগুলো ভুল সো সকলকে থ্যাংক ইউ